Irmãos, vocês não vão acreditar. Tive um sonho muito doido. Que sonhos, mano? Escuta só. Era uma vez uma árvore com raízes tão profundas que se estendiam por três continentes. Ela era tão grande que sua copa cobria quatro grandes montanhas. Pô, que maneiro, irmão. Calma que agora vem a parte mais legal. Seu líder se tornaria o governante mais poderoso, forte, gato e sinistro debaixo do sol. Caraca, irmão. E quem é esse líder? É claro que depois desse sonho, a moral de Osman ficou infinita. Mas a verdade é que desde jovem ele já demonstrava um espírito de liderança muito forte. Ele vivia aqui, costa ocidental da Anatólia, hoje Turquia, que estava uma zona. Um monte de estados islâmicos tretando entre si, e quando estados islâmicos tretam entre si... Dá ruim, mano. Mas Osman acaba com a bagunça, une todo o mundo e em 1299 cria o Império Otomano. Ele queria Constantinopla. Todo mundo queria Constantinopla. Mas antes disso, Osman se inscreveu no Império Zadei e ativou o sininho porque ele queria saber mais sobre a história da Europa antes de invadir e arrebentar os caras lá. Mas não tema, os muçulmanos eram sempre bonzinhos quando invadiam algum lugar. Ei, pessoal, eu sei que a gente começou com o pé esquerdo, mas a vida segue normal, valeu? Vocês podem adorar o Deus de vocês de boa, pega nada não. Senhor... Esses cristãos não querem pagar os impostos para serem cristãos. O que devemos fazer? Matem todos. O rolo compressor otomano era implacável. Eles conquistam o Mediterrâneo Oriental, a cidade de Bursa, o último bastião cristão no Oriente sob domínio bizantino. Mas já era, era tudo otomano agora e agora era a vez da Europa. Parem esses demônios. Tirem eles da Europa, diz o Papa. Uma coalizão épica de nações surge. Hungria, Sacro Império, França, Valáquia, Polônia, Inglaterra, Escócia, Confederação Helvética, República de Veneza, República de Gênova e a Ordem dos Hospitalários. Em setembro de 1396, nas planícies da Bulgária, 47 mil cavaleiros lutam contra 70 mil otomanos na épica Batalha de Nicópolis. Mas os cristãos perdem, os turcos conquistam o norte da Grécia e Macedônia, e com a moral lá em cima eles partem para conquistar sua maior glória. Caraca, mano, soube que nossos brothers perderam em Nicópolis? Ferrou, cara, agora vai ser nossa vez. Não temo, irmão. Vamos chutar o traseiro mole desses sarracenos e mostrar pra eles que ninguém mexe com Constantinopla. <coughs> Senhor, a parte do traseiro mole é só brincadeira, tá? Os turcos invadem Constantinopla, liderados pelo lendário sultão Maomé II, e iniciam um cerco que é considerado até hoje um dos mais brutais da história. E esse é Constantino XI, o imperador de Constantinopla. Ele é daquele tipo de cara que a gente olha e diz assim. Eu não queria estar na tua pele, mano. E o motivo é simples. Do lado de fora da cidade dele tinha só 200 mil otomanos e mercenários nervosos. E para defender a cidade tinha 7 mil cavaleiros. Então ele precisava de ajuda e só uma pessoa podia ajudá-lo. Seu arqui-inimigo, o Big Boss da Europa. O Papa. Só que Constantino não era católico, era ortodoxo. Isso complicava muito as coisas porque católicos não gostam de ortodoxos e ortodoxos detestam católicos. Mas Constantino tem um plano. Ei, Papa, eu sei que a gente tem nossas diferenças, que tá rolando muita cisma entre nós, mas Jesus Cristo é o Senhor, lembra? Dá uma moral lá contra os turcos, mano. Ok. E o que, que eu ganho com isso? Meu total respeito e gratidão eterna. Boa sorte com os tucos lá, falou? Ah, tá bom, tá bom. O senhor será o chefe da igreja ortodoxa também. Deus vulte, meu filho. Mas o clima esquentou entre católicos e ortodoxos que não estavam gostando do plano. Tá olhando o que é católico? Ortodoxo, peidão. No final, a luta era dos bizantinos e só dos bizantinos. Depois de quase dois meses de cerco, chegar a hora do ataque final. Os turcos com mais de 100 mil homens e mercenários atacam as muralhas com força total, mas os cristãos conseguem repelir o ataque. 
Então os turcos abrem um buraco na muralha com um grande canhão e eles começam a invadir a cidade. Constantino XI pessoalmente repele o ataque muçulmano enquanto consertavam a muralha. Mas a tropa de elite otomana entra em ação. Os Janízaros. Tomados pela fúria islâmica, eles atacam a muralha com toda a sua força. Pra que um muro alto desse, mano? A resistência e teimosia bizantina são impressionantes. Os turcos não conseguem entrar na cidade. Até que algum miserável deu mole de deixar um dos portões da cidade semiaberto. Os turcos aproveitam a oportunidade e entram na cidade. Com poucos homens, os cristãos não conseguem lutar em duas frentes. Assim, em 29 de maio de 1453, Constantinopla cai e se torna a capital do Império Otomano. O Império Bizantino cai e o Império Otomano era face da moral. Era uma temida máquina de guerra, constrói uma frota poderosa, domina o Mediterrâneo, domina o Mar Egeu, fecha a rota comercial com a Europa, derrota os mamelucos, conquista o Egito, domina o comércio do Mar Vermelho e até o Oceano Índico. Pera aí, eu disse Oceano Índico? Toc, toc. Quem é? Mano, isso não vai prestar, não. Os portugueses entram em confronto direto com os otomanos pela dominação do Oceano Índico. Depois de 50 anos de muita guerra, os portugueses derrotam o lendário almirante otomano Piri Reis e expulsam os otomanos definitivamente do Oceano Índico, que passou a ser território europeu por 500 anos. Eles perdem o Índico, mas continuam detonando a Europa e o Oriente Médio. Sob a liderança do grande sultão Solimão Magnífico, eles anexam territórios da Hungria, Grécia, Pérsia, a população cresce, 16 milhões de pessoas, dominam todo o Mediterrâneo, fecham o Mediterrâneo de novo, ninguém entra, ninguém sai, até que... Toc, toc. Quem é? A Liga Santa. Que foi? Custa dar uma moral pros caras? Uma nova coalizão é formada para acabar com a dominação otomana no Mediterrâneo. República de Veneza, Espanha, Estados Papais, Gênova, Cavaleiros de Malta e até Portugal. 212 navios cristãos contra 251 otomanos se encontram em uma das batalhas navais mais importantes da história. A Batalha de Lepanto, de 1571. Mais de 30 mil turcos foram mortos, toda a armada otomana destruída e a perda do Mediterrâneo para os cristãos. Lepanto causou uma ferida que o Império Otomano nunca mais conseguiu fechar. E para completar a desgraça dos otomanos, em 1683 a Áustria consegue uma vitória decisiva na Batalha de Viena, acabando com a expansão otomana na Europa e iniciando a ascensão da poderosa dinastia Habsburgo na Europa Central. Em 1829, a Grécia declara a Guerra da Independência contra os Otomanos. Oito anos de conflitos sangrentos causaram um estrago enorme no exército e população turca que vivia na Grécia. A partir daí, o Império Otomano estava em queda livre e passou a ser um simples fantoche nas mãos das potências europeias, como a aliança com o Reino Unido e França para conter a Rússia na Batalha da Crimeia de 1853 a 56. No final do século XIX, o Império Otomano já não tinha mais nada, só o território original da Ásia Menor e parte ocidental do Oriente Médio. Mas o golpe fatal no Império veio com a derrota da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Os turcos assinam o Tratado de Sevré com os Aliados. Ok, Otomano, assine aqui. Deixa eu ver... Se ferraram, perderam tudo... Nós vamos mandar em vocês, meus patos... Pera aí, eu não concordo com isso aqui, não. É, onde eu assino mesmo? Bônus AD O nome otomano vem do fundador do Império, Osman, que em turco era pronunciado Otman. A derrota mais humilhante da história do Império Otomano foi contra... Adivinha? Napoleão Bonaparte. Na Batalha do Monte Tabor, Napoleão propositalmente cercou a cidade de Acre em 1799 com apenas 4 mil homens, enquanto os otomanos tinham mais de 30 mil. Os otomanos perderam mais de 6 mil homens, enquanto Napoleão perdeu... 2. A tropa de elite dos otomanos eram os janízaros. Mas eles não eram otomanos, eram crianças cristãs capturadas e treinadas para serem a guarda pessoal do rei. O almirante mais brilhante da história dos otomanos, que até apareceu no jogo Assassin's Creed Revelations, Piri Reis, foi decapitado pelo sultão do Egito após fugir da luta contra os portugueses na campanha de Hormuz e voltar ao Egito. 
Como sempre, meu eterno agradecimento a todos os meus cavaleiros apoiadores do canal que me ajudam a manter o Império AD a todo vapor e produzindo um conteúdo 100% original. Vocês não serão esquecidos. E se quiser e puder, seja parte também da nossa fileira de cavaleiros e apoie Impérios AD. Valeu por assistir, meus cavaleiros. Grande abraço e Deus volte.